আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাই স্টাডি হ্যাক্সে স্বাগত আমি আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনারা ইতিমধ্যে অবগত আছেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এই স্টাডি হ্যাক চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের সামনে বাংলা পদার্থ রসায়ন জীব বিজ্ঞানের এমসিকিউ পার্টির সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আমরা আপনাদের সামনে গণিত এবং ইংরেজির সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব চলুন আমরা আজকে দেখে নেই ইংরেজি এবং গণিতের এমসিকিউ পার্টের সমাধানটি হ্যাঁ এই হচ্ছে গণিত প্রশ্ন এখানে এক নম্বরে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এ ইকুয়াল ম্যাট্রিক্স থ্রি টু মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি হলে এখানে আমাদের নির্ণয় করতে বলছে ডিটারমিট এ টু এ ইনভার্সের মান কত এখানের এই প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে এ মাইনাস ফোর পরবর্তীতে রয়েছে ইন্টিগ্রেশনের একটি ম্যাথ দুই নম্বর প্রশ্নে এই প্রশ্নটির উত্তর ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই এর উত্তর হচ্ছে এ ওয়ান বাই টু ইন্টু ই টু দি পার টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি পরবর্তী তিন নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বিস্তৃতি থেকে প্রশ্নটি এসেছে এখানে দেয় আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এইট এক্স টু দি পাওয়ার এইট এর বিস্তৃতিতে এ বিস্তৃতিতে এক্স বর্জিত পদের মান কত এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এর উত্তর পাই সি এর উত্তর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বাই একশো আটাইশ পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এফ এক্স ফাংশন থেকে এসেছে এটি এটি হচ্ছে এফ এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু পরমাণ এক্স এবং জি এক্স ফাংশন অফ জি এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হলে তাহলে জি এফ মাইনাস টু এফ মাইনাস টু এর মান কত এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে ফাংশনটির উত্তর হচ্ছে এর উত্তর হচ্ছে ডি পরবর্তীতে পরমাণ পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্নটি আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আই এর পরম পরম মান হলো কত এর পরম মানটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এর পরম মান আমরা নির্ণয় করলে এর পরম মান হবে ওয়ান পরবর্তীতে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে লিমিট থেকে লিমিট থেকে লিমিট এক্স টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি দেন রয়েছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস এক্স এর মান হলো এর মানটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে এর আমরা যদি এর মান নির্ণয় করি তাহলে আমাদের এই উত্তরটি হয় মাইনাস ওয়ান পরবর্তীতে সাত নম্বরের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে কট সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই টু এর মান কত এর মান ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাই রুট থ্রি সুতরাং সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি রুট থ্রি পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই প্রশ্নটি এসেছে বৃত্ত থেকে এই প্রশ্নটি হচ্ছে ফোর কমা থ্রি কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত দেয়া আছে এবং ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস থ্রি সরল রেখাকে স্পর্শ করে এই বৃত্তটি তাহলে এমন বৃত্তের সমীকরণ আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা যদি এটা সমীকরণ নির্ণয় করি তাহলে আমাদের উত্তর হয় বি এবং সেটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো এটি হচ্ছে ওই বৃত্ত সমীকরণ পরবর্তীতে রয়েছে নয় নম্বর প্রশ্ন নয় নম্বর প্রশ্নটি এসেছে ভেক্টর থেকে এখানে বি একটি ভেক্টর দেওয়া আছে এবং এ একটি ভেক্টর দেওয়া আছে বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের উপাংশ আমাদের বের করতে হবে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের উত্তর হয় বি অপশন বি মাইনাস এইট ডিভাইডেড বাই ওয়ান বি ভেক্টর এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর পরবর্তীতে দশ নম্বরের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে জিওমেট্রিক শব্দটির বর্ণগুলো সবগুলোকে একত্রিত নিয়ে যত প্রকারে সাজানো যায় যেন প্রথম ও শেষ অক্ষর ই থাকে কত প্রকারে সাজানো যায় এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের উত্তর হয় সি সেভেন পরবর্তীতে রয়েছে একটি বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে উপবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে হবে আমরা যদি এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা বের করি তাহলে আমাদের উত্তর হয় ডি থ্রি বাই পরবর্তীতে দেয়া আছে জিরো টু ব্যবধিতে ওয়াই সমান সমান এক্স মাইনাস ওয়ান এবং ওয়াই সমান সমান জিরো রেখার আবদ্ধ অঞ্চলের মোট ক্ষেত্রফল কত এটি রয়েছে এসেছে ইন্ট্রিগ্রেশন থেকে এর উত্তর হচ্ছে বি ইন্ট্রিগ্রেশন অফ এখানে দেওয়া আছে লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট টু পরম মান এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এটি হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীতে দেয়া আছে ওয়ান বাই ওয়ান বাই পরম মান থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়ান হলে এর সমাধান নির্ণয় করতে হবে এর সমাধানটি হচ্ছে এর অপশন এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি জিরো ওয়ান বাই থ্রি ইন্টারসেকশন ওয়ান বাই থ্রি কমা টু বাই থ্রি তেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ডি পরবর্তীতে রয়েছে 
কোনো একটি বিন্দু তে ক্রিয়ারত পি ভেক্টর ও টু পি ভেক্টরের লোভ দিই সেভেন রুট ওভার সেভেন পি ভেক্টর হলে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের উত্তর হয় সি সিক্সটি ডিগ্রি যাই হোক তোমরা এখান থেকে গণিতের যে পনেরোটি এম সিকে বসেছিল তার উত্তরগুলো তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো যদি কোনো প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে তোমাদের দ্বিমত থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবে আমরা পরবর্তীতে এই প্রশ্নটি নিয়ে আবার আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা এখন জানব যে প্রশ্নের সমাধানটি সেটি হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজি প্রশ্নের আমরা এম সিকিউ এর পার্টটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এখন চলো আমরা দেখে নিই প্রথমে এখানে দেয়া আছে একটা প্যাসেজ এই প্যাসেজ থেকে এই প্যাসেজটি পড়ে আমাদের এক থেকে পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এখানে প্রথমে যে এক নম্বর প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য টপিক অফ দিস প্যাসেজ এই প্রশ্নের অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশন এ দে আর মেজর টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া নাম্বার টু যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হোয়াই আর ব্যাকটেরিয়া ইউজড ইন দ্য রিসার্চ স্টাডি এর উত্তরটি হচ্ছে অপশন বি ব্যাকটেরিয়া আর সিমিলার টু আদার লাইফ ফর্মস নাম্বার তিনের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্যাসেজ বেসিলিয়া আর রেসপন্সিবল ফর এখানে এর প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি স্পয়লিং ফুড চার নম্বর প্রশ্ন রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্যাক্স হুইস ক্যারেক্টারিস্ট ইজ কমন ইন ব্যাকটেরিয়া এটার এই প্রশ্নের অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশন এ দে হ্যাভ ওয়ান সেল পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে এ সিমিলার ওয়ার্ড অফ ফর ট্যাম্বল ইজ এর অপশন এর উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি স্পেল পরবর্তীতে এখন আমরা প্যাসেজ থেকে আমরা এক থেকে পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর কমপ্লিট করলাম পরবর্তীতে রয়েছে ফিল ইন ফিল ইন ইস ব্লাঙ্ক উইথ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোসিয়েট ওয়ার্ড আমরাদের এখানে এখন ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কের মধ্যে অ্যাপ্রোসিয়েট ওয়ার্ডটি বসাতে হবে এখানে প্রথমে যেটি রয়েছে হুইস ওয়ান ইজ ইন কারেক্ট স্পেলিং এর উত্তর হচ্ছে অপশন বি ডেফ্রিসিয়েশন পরবর্তীতে সাত নম্বরে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নিউট্রিশনস স্টিল ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নিউট্রিশিয়াল ড্যাশ অফ জাঙ্ক ফুডস এখানে হবে বেনিফিটস অফ জাঙ্ক ফুড নাম্বার এইটে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কালাম ফাউন্ড ইট হার্ড টু গেট আপ ফ্রম বেট আফটার দ্য অ্যারাম ক্লক এখানে উত্তর হচ্ছে সি ওয়েন্ট অফ অ্যাট সিক্স এ এম নয় নম্বরে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে এ সিনোনিম ফর কম্ফ্যাশন ইজ এর উত্তরটি হচ্ছে সি ইয়ার্নিং দশ নম্বরে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে স্লিপলেসনেস কজেস প্রবলেমস উইথ আওয়ার বা লজিক্যাল ক্লক এখানে অপশন হয় বি এটি হচ্ছে অ্যান্সার দশ নম্বর প্রশ্নের পরবর্তীতে এক নম্বরে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাজ ফর ড্যাশ আই প্রিফার টু লেট পিপল মেক আপ ড্যাশ মাইন্ডস এখানে হবে অ্যাজ ফর মি আই প্রিফার টু লেট পিপল মেক আপ দেয়ার ওন মাইন্ডস এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বি তারপর বারো নম্বর যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য নাউন অফ এক্সিস্ট ইজ এর অপশন হচ্ছে এর উত্তর হচ্ছে ডি এক্সিস্টমেন্ট দেন তারপর তারপর যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যানাটমি অফ ট্যালেন্ট এর অপশনটি হচ্ছে উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি অভিয়াস দেন চোদ্দ নম্বরে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে মনির ইজ সেটিং ড্যাশ ইন দ্য ডেস্ক ড্যাশ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডোর মনির ইজ সিটিং অ্যাট দ্য ডেস্ক ইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডোর এর উত্তর হচ্ছে অপশন এ অ্যাট ইন এবং অ্যাট লাস্ট শেষ প্রশ্নটি যেটা রয়েছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দ্য পার্সন হু হ্যাজ কমিটেড সাস অ্যাজ অ্যাবনিবল ক্রাইম মাস বি সেভারেল প্লানিস এর উত্তর হচ্ছে অপশন ডি অ্যাবমিনেবল আশা করি এই সলিউশন থেকে তোমরা এই প্রশ্নের সলিউশনটি জানতে পেরেছ এবং এর বাইরেও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্নের সমাধান সমাধানে কোনো দ্বিমত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ইংলিশ এবং গণিতের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা পরবর্তী আমরা আগেই আমাদের পরবর্তী যে এমসিকিউ পার্টগুলো রয়েছে বাংলা ইংরেজি বাংলা ইংরেজি তারপর হচ্ছে সাদা পদার্থ কেমিস্ট্রি ইত্যাদি যে বিষয়ের এমসিকিউ পার্টগুলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইউনিটি রয়েছে তার সলিউশন ইতিমধ্যে দিয়েছি তোমরা যদি ভিডিওগুলো না দেখে থাকো অবশ্যই আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দিয়ে থাকবো দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যদি তোমরা আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি 
सबसक्राइब कर पास बेल बटने प्रेस कर रखो जैसे परवर्ती आपडेट को भिडियो आपलोड कर संगे संगे तुम्हारा नोटिफिकेशन पे जाओ धन्यवाद सबाई के धर्य धरे हमारे संगे भिडियो देखार